হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা এনএসআই ওয়াচার কনস্টেবলের পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধান করব গণিত অংশের তো শুরু করি আজকে প্রথম প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে একটি সংখ্যার 30% যদি 135 হয় তবে সংখ্যাটির 150% সমান কত সো খুব সহজ একটা প্রশ্ন আমরা এভাবে করতে পারি যে 30% সমান 135 তাহলে 1% সমান কত 135 নিচে হচ্ছে 30 সুতরাং এখানে বের করতে বলেছে যে 150 50% সমান কত তাহলে 150% হচ্ছে 135 ডিভাইডেড 30 ইনটু 150 তাহলে 3 দ্বারা যদি কাটি 3 5 15 তাহলে 135 কে 5 দ্বারা গুণ করলে যেটা হবে 675 তাহলে এটাই হচ্ছে आंसर বি নাম্বার অপশনটা কারেক্ট এবার দেখব আমরা দুই নাম্বার প্রশ্ন দুই নাম্বার প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন রাশেদ 120 शे जोधी उही टाका है दुई टी मार्बल बेशी पे तो तबे प्रति टी मार्बल एर दाम गौरे दुई टाका कम पड़तो शे आश्चर्य कतुटी मार्बल किने चिलो सो हमरे धोरे ने ची शे एक्स टी मार्बल किने चिलो एक्स टी मार्बल तावले देखें इक्वेशन टा हम रेवभवे शाजते परी एक्स बीस टोटल टाका इक्वल टू टू, सो एक हंड के अम्बर एक्स एंड मांटा बेर करुँगो, ताहले क्या होगे एक्स टू एक्स प्लस टू, गुन कोरी जुदी होगे एक्शन बीच एक्स प्लस दूसरो चौलीश माइनस एक्शन बीच एक्स इज इक्वल टू टू, ताहले इटा इटा काटा, अब अब दूसरी दारा काटते पारी, इटा एक्शन बीच, ताहले इटा होगे एक्स एक्शन बीच ताहले एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन ट्वेंटी इज़ इक्वल टू जीरो ताहले एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्शन बीच ताहले एक्स जो दे हम रखा हमने एक्स प्लस ट्वेल्व दश कॉमन नीले एक्स प्लस ट्वेल्व इज़ इक्वल टू जीरो ताहले एक्स प्लस 12 x minus 10 तो अले इखने x एर मांटा minus बेर होबे minus 12 सो एटा होबे ना एटा होबे ए मांटा आपरा निवो x समान होचे 10 सो एटे होचे answer ए नमबर option टा correct ए बर देखबो आमरा 3 नमबर प्रोशने 3 नमबर प्रोशने जेटा आचे देखें x समोकोन थेके बरो किन्तु 2 समोकोन थेके এবার দেখব চার নাম্বার প্রশ্ন চার নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য 3 গুণ বৃদ্ধি করা হলে ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তাহলে একটা বর্গের বাহু যদি ধরেন বাহুটা হয় a তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে a স্কয়ার তাহলে 3 গুণ যদি বাড়ানো হয় তাহলে 3 গুণ যদি হয় তাহলে কি হবে এটা 3a তখন কি হবে ক্ষেত্রফল सिंपली আমরা 3a স্কয়ার इस इक्वल टू क्या होगा नाइन ए स्क्वायर ताले हम लोग देखते पाचे जे ए जे नौ गुन बेरे थे नौ गुन कैट्रोफुल बेरे थे ताले इटर आंसर टा होते सी नंबर ऑप्शन टा करेक्ट इबर देख बो हम लोग इटर शॉर्ट टेक्निक टा हम लोग बोलते बारी ये रुकों जे जो दी इखने चार गुन है ताले की सिंपली हम लोग ओके okay. एबार देखो हमारे पाँच नंबर प्रश्नों पाँच नंबर जेटा से देखें एक्टी ट्रिब्यूजर तीन टी कोने रोनो पाथ पाँच रोनो पाथ छः रोनो पाथ सात होले बृहत्तम कोने पूरी माप कतु डिग्री तालु बृहत्तम कोन होते हैं सात ताहले सात और नीचे होते हैं टोटल जे समुच्चित आदेर पाँच आठ छः एकारो आर सात � डिग्री अबे 70 डिग्री बृहत्तम कोनेर परिमाण होते हैं 70 डिग्री डी नंबर ऑप्शन टा करेक्ट एक बार देखो हमरा छः नंबर प्रश्नों छः नंबर जेट आसे देखें रोहमान शायबेर वर्तमान बॉयसेर तार पुत्रेर बॉयसेर छः गुन आठ बच्चों पूर्वे रोहमान शायबेर बॉयस चिलो आठ ऐश सात � छोई गुन बोले छे six six अच्छा तो एको नेटो चु बढ़तो माने तो 
তো আট বছর পূর্বে বর্তমান রহমান সাহেবের বয়স ছিল আটাইশ তো আট বছর পূর্বে ছিল আটাইশ তো এখন কি বর্তমানে কত আটাইশ এটার সাথে সিম্পলি আমরা আট যোগ করে দিব তার মানে থার্টি সিক্স তাহলে বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিক্স এক্স এটা সমান হচ্ছে থার্টি সিক্স সুতরাং এক্স এর মানটা হচ্ছে ছয় আচ্ছা এক্স এর মান যদি ছয় হয় দেখেন এটা হচ্ছে পুত্রের বয়স পুত্রের বয়স হচ্ছে এখানে আমরা বসাইতে পারি ছয় বলেছে সাত বছর পর তার পুত্রের বয়স কত হবে অর্থাৎ সিম্পলি এটার সাথে আমরা সেভেন যোগ করে দিব তাহলে কি হবে থার্টিন এটি হচ্ছে অ্যান্সার সাত বছর পর পুত্রের বয়স হবে থার্টিন এবার দেখব সাত নাম্বার প্রশ্ন সাত নাম্বারে যেটা আছে দেখেন একটি লঞ্চে যাত্রী সংখ্যা পঞ্চাশ মাথা পিছু কেবিনের ভাড়া ঢেকের ভাড়ার দ্বিগুণ ঢেকের ভাড়া মাথা পিছু পনেরো টাকা এবং মোট ভাড়া বারোশো টাকা হলে কেবিনের যাত্রী সংখ্যা কত আচ্ছা এখানে যেটা আছে যে ঢেকের ভাড়া হচ্ছে ঢেকের ভাড়া হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে পনেরো ঠিক আছে ঢেকের ভাড়া পনেরো কিন্তু কেবিনের ভাড়া কি এখানে বলেছে দ্বিগুণ কেবিনের ভাড়া হবে তাহলে সিম্পলি থার্টি আচ্ছা এখন লঞ্চে যাত্রী সংখ্যা যাত্রী সংখ্যা আমি যদি দেখি যে কেবিনে যাত্রী সংখ্যা ছিল যদি এক্স থাকে মোট যেহেতু ফিফটি তাহলে ডেকের যাত্রী হবে ফিফটি মাইনাস এক্স ঠিক আছে সিম্পলি আমরা ভাড়া দ্বারা ওই সংখ্যাতে দ্বারা যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে হচ্ছে আমরা টোটাল ভাড়ার পরিমাণটা পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে দেখেন ফিফটিন ইন্টু ফিফটি মাইনাস এক্স আর এখানে যেটা করতে পারি থার্টি এক্স আর টোটাল ভাড়া হচ্ছে বারোশো এখান থেকে আমরা এক্সের মানটা বের করব তাহলে আমরা যেটা করতে পারি পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর ফিফটিন এক্স প্লাস থার্টি এক্স বারোশো এটা হবে ফিফটিন এক্স আর বারোশো থেকে যদি আমরা সাতশো পঞ্চাশ মাইনাস করে দিই তাহলে ফোর ফিফটি তাহলে এক্সের মানটা হবে ফোর ফিফটি ত্রিশ তাহলে ত্রিশ হচ্ছে অ্যান্সার অর্থাৎ কেবিনের যাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ত্রিশ জন এবার দেখব আমরা আট নাম্বার প্রশ্ন আট নাম্বারে যেটা আছে দেখেন দুটি সংখ্যার অনুপাত তিন অনুপাত চার তাদের লসাগু একশো আট সংখ্যা দুইটির যোগফল কত তাহলে দুইটি সংখ্যার অনুপাত থ্রি এক্স আমরা যদি ধরে নেই একটা হচ্ছে থ্রি এক্স আর একটা হচ্ছে ফোর এক্স সো এই দুইটা লসাগু কত হবে তিন চারা বারো এক্স তো এই বারো এক্স মান দেওয়া আছে একশো তাহলে দেখেন এক্স সমান হবে একশো আট নিচে হচ্ছে বারো তাহলে যাবে হচ্ছে নয় বার অর্থাৎ এক্স এর মানটা হবে নয় বার তাহলে সংখ্যা দুইটি যোগফল কত সংখ্যা দুইটি যোগফল আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি এক্স আর ফোর এক্স তার মানে সেভেন এক্স তাহলে এক্স এর মানটা যদি নয় বসাই দিই কি হবে সেভেন ইন্টু নয় সাত নং তেষট্টি তেষট্টি এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার দেখবো আমরা নয় নাম্বার প্রশ্নে নয় নাম্বার প্রশ্নে যেটা আছে দেখেন একটি ক্রিকেট দলের এগারো জন খেলোয়াড়ের বয়সের গড় পঁচিশ বছর তাদের মধ্যে একজনের বয়স পঁয়ত্রিশ বছর হলে বাকি দশ জনের বয়সের গড় কত বছর আচ্ছা দেখেন এগারো জন খেলোয়াড়ের গড় বয়স যেহেতু পঁচিশ বছর দেওয়া আছে তাহলে এগারো জন খেলোয়াড়ের মোট বয়স কত এগারো ইন্টু পঁচিশ এগারো ইন্টু পঁচিশ হচ্ছে দুইশো পঁচাত্তর তাহলে দুইশো পঁচাত্তর যদি হয় এখান থেকে একজনের বয়স হচ্ছে থার্টি ফাইভ তাহলে এটা আমরা মাইনাস করে দিই থার্টি ফাইভ যদি মাইনাস করি তাহলে কি হবে দুইশো চল্লিশ এটা হচ্ছে কয়জনের দশ জনের তাহলে দশ জনের বয়স যদি দুইশো চল্লিশ হয় এটা গড় বয়স যদি বের করতে চাই তাহলে দুইশো চল্লিশ ভাগ দশ তার মানে চব্বিশ বছর দশ জন বয়সের গড় হচ্ছে চব্বিশ বছর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার দেখবো আমরা দশ নাম্বার প্রশ্ন দশ নাম্বার প্রশ্ন দেখেন ভেরি ইন্টারেস্টিং পনেরো জন চাষির একটি ফসল কাটতে একুশ দিন লাগলো পঁয়তাল্লিশ জন চাষির ওই জমির ফসল কাটতে কতদিন লাগবে সো এটার একটা মেথড আছে সেটা হচ্ছে এম ডি এইচ ডিভাইডেড ডব্লিউ টি এম হচ্ছে ব্যক্তি বা বস্তু ডি হচ্ছে দিন এইচ হচ্ছে ঘন্টা আর ডব্লিউ হচ্ছে কাজ টি হচ্ছে টাকার পরিমাণ তাহলে দেখেন পনেরো জন চাষি পনেরো জন চাষি ফসল কাটতে পারে একুশ দিনে ইন্টু একুশ এই যে ডে এখানে আওয়ার নাই আওয়ার যেহেতু নাই সেটা আমরা বসাবো না এজিকুল্ট দেখেন পঁয়তাল্লিশ জন চাষি পঁয়তাল্লিশ জন চাষি ওই জমির ফসল কাটতে কত দিন লাগবে কত দিন লাগবে সেটা আমরা জানি না সেটাকে আমরা ধরে নিলাম এক্স তাহলে এটাকে যদি আমরা কাটাকাটি করি কি হবে পনেরো তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ তিন সাতা একুশ অর্থাৎ ওই জমি ফসল কাটতে লাগবে হচ্ছে সাত দিন সময় লাগবে সাত দিন সময় লাগবে এবার দেখবো আমরা এগারো নম্বর প্রশ্ন এগারো নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি বর্গাকার জমির দৈর্ঘ্য দশ মিটার দুইটি কোনাকুনি রেখা দ্বারা একে চারটি সমান ত্রিভুজে ভাগ করা হলো প্রতিটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার তাহলে দেখেন আমরা যদি একটা 
বর্গাকার জমি আকি এটা হচ্ছে 10 এদিকে আছে 10 তাহলে হচ্ছে এটার ক্ষেত্রফল হবে 10 10 তার মানে 100 আচ্ছা এখন কোনা কোনি যদি আমি রেখা টানি তাহলে কি হবে চারটা ত্রিভুজ হবে তাহলে এক একটা প্রতিটা যদি চার দ্বারা ভাগ করি হবে হচ্ছে 25 বর্গ মিটার 25 বর্গ মিটার প্রতিটা হবে 25 বর্গ মিটার এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবার দেখব আমরা 12 নম্বর প্রশ্ন 12 নম্বরে যেটা আছে কোন ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তা 5 বছর পর দ্বিগুণ হয়ে যায় সরল সুদের হার কত আসলে দেখেন এটাকে আমরা এইভাবে করতে পারি দেখেন যে যদি এটা প্রিন্সিপাল হয় প্রিন্সিপাল হয় 100 টাকা সুদে আসলে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট হবে কত দ্বিগুণ যেহেতু হয়ে গেছে তার মানে 200 হয়ে গেছে তাহলে ইন্টারেস্ট কত ইন্টারেস্ট হচ্ছে सिंपली 100 তাহলে pn আর i is equal to pn আর আমরা জানি সেটা কি i হচ্ছে 100 প্রিন্সিপাল হচ্ছে 100 নাম্বার অফ ইয়ার হচ্ছে 5 আর রেট অফ ইন্টারেস্ট আমরা জানি না আর ডিভাইডেড 100 এটা আমরা জানি না তাহলে দেখেন 100 100 কাটা এটা হচ্ছে 20 তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে 20% অর্থাৎ সরল সুদের হার হচ্ছে এখানে 20% এটা হচ্ছে आंसर এবার দেখব আমরা 13 নম্বর প্রশ্ন 13 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি বই 150 তাহলে 25% ক্ষতিতে কি হবে 25% ক্ষতিতে তার মানে 75 টাকা আমি সেল করেছি 75 টাকা সমান হচ্ছে 150 টাকা সুতরাং এখান থেকে আমরা 100% এর মান বের করব তাহলে কি হবে 1% সমান 150 ডিভাইডেড 75 সুতরাং 100% সমান 150 ডিভাইডেড 75 ইনটু 100 তাহলে এটা চার বার যাবে এটা তিন বার যাবে এটা যাবে 50 তার মানে 200 ক্রয় মূল্য ছিল 200 এটাই হচ্ছে आंसर এবার দেখব আমরা 14 নম্বর প্রশ্ন 14 নম্বরে যেটা আছে দেখেন রহিম তার বেতনের টাকার 5 ভাগের 1 অংশ খরচ করে একটি শার্ট এবং 500 টাকা খরচ করে একটি প্যান্ট কিনলো এই টাকা খরচ করার পর তার কাছে বেতনের 40% টাকা রয়ে গেল রহিম কত টাকা বেতন পেয়েছিল আচ্ছা এখানে দেখেন একটা বিষয় যে 1 by 5 এটার পার্সেন্টেজ যদি করি সেটা হচ্ছে 1 ডিভাইডেড 5 ইনটু 100 তার মানে 20% সে 20% খরচ করেছে শুরুতে 20% এবং সে আরো 500 টাকা খরচ করেছে এই যে খরচটা এই খরচটা হচ্ছে টোটাল তার যে ইনকাম ইনকামের 60% কারণ 40% তার রয়ে গেছে আছে 60% আর এই 60% এই সে খরচ করেছে 20% আর হচ্ছে এখানে 500 সো তাহলে দেখেন 60 থেকে 20 যদি মাইনাস করি 40% 40% সমান 500 সুতরাং 1% সমান 500 ডিভাইডেড 40 সুতরাং 100% সমান 500 ডিভাইডেড 40 ইনটু 100 এটা এটা কাটা 2 5 250 1250 সো এবার দেখব আমরা 15 নম্বর প্রশ্ন 15 নম্বরে যেটা আছে দেখেন ক এর 20% যদি খ এর 10% এর সমান হয় তবে ক খ অনুপাত কত আচ্ছা ক এর 20% ক এর 20% সমান হচ্ছে খ এর 10% এর সমান 10% এর সমান সো এখান থেকে সরাসরি আমরা যদি কাটা কাটি করি দেখেন উভয় পক্ষে যেটা কমন উভয় পক্ষকে আমরা 100 দ্বারা গুণ করলে এই 100 আবার উভয় পক্ষকে 10 দ্বারা যদি আমরা ভাগ করে দেই কি হবে এই শূন্য এই শূন্য কাটা তাহলে কি থাকতেছে ক উভয় পক্ষকে আমরা খ দ্বারা যদি ভাগ করে দেই তাহলে নিচে আসতেছে খ আর উভয় পক্ষকে আমরা যেটা করব দুই দ্বারা ভাগ করব তাহলে কি হবে 1/2 সো ক আর খ অনুপাত হচ্ছে 1/2 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবার দেখব আমরা 16 নম্বর প্রশ্ন 16 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি 12 মিটার অতিভুজ 15 মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার আচ্ছা সমকোণী ত্রিভুজটা যদি আমরা আঁকি কি হচ্ছে ভূমি আছে 12 মিটার এবং অতিভুজ আছে 15 মিটার সো লম্বটা আমরা জানি না লম্বটাকে আমরা ধরে নিলাম x আমরা জানি যে অতিভুজ স্কয়ার পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী জানি অতিভুজ স্কয়ার সমান হচ্ছে 12 তাহলে 225 144 তাহলে x 
তাহলে x এর মানটা 9981 আচ্ছা এখন ক্ষেত্রফল কত ক্ষেত্রফল আমরা জানি হাফ ইনটু ভূমি পূরণ উচ্চতা হাফ ভূমি হচ্ছে 12 আর উচ্চতা আমরা বের করেছি 9 তাহলে 6 6 9 54 এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर 54 বর্গমিটার এবার দেখব আমরা 17 নাম্বার 17 নম্বরে যেটা আছে দেখেন 21 28 তাহলে 21 28 84 56 এর লসাগু আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি 21 14 42 28 তারপর আবার দুই দ্বারা কাটা যাবে 21 7 21 14 7 দ্বারা কাটবে 3 7 21 1 3 7 21 2 তো আবার तीन जुदी कॉमन जाए ताहोले की होए इखने थाके एक 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 दुई ताहोले तीन दुगुना छोए दुगुना बारो दुगुना चौबीस चौबीस इनटू शात ताहोले एक्शन आशुटी इटे होच्छ है मधर आंसर एबर देख बाम्रा आठ हर नंबर प्रश्नो आठ हर नंबर जेटा से देखें ढाका थे के मौमंशिंगे दूरत्व एक्शन बीस किलोमीटर एक ঘন্টা হয় তাহলে আমরা সময় কত ঘন্টায় সময় সমান আমরা জানি সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স ডিভাইডেড স্পিড ডিসটেন্স হচ্ছে 120 কিলোমিটার স্পিডটা হচ্ছে 15 তাহলে যদি ভাগ করি কি হবে 8 15 8 15 120 তাহলে এটা হচ্ছে आंसर অর্থাৎ 8 ঘন্টা সময় লাগবে এবার দেখব আমরা 19 নম্বর প্রশ্ন 19 নম্বরে যেটা আছে দেখেন একটি সংখ্যাকে 45 দিয়ে ভাগ করলে भाग शेष तेज था के जो दी वही शंका के नौ इधर आ भाग करा है तबे भाग शेष कत हो बे अच्छा हम रहे इटा बोलते पारी 45 x भाग शेष जी तो तेज था के इटा सो इटा के हम रहे जो दी भांगे की हो बे देखें अब नौ इधर आ जो दी भाग करी 45 x प्लस आठ हरो और तब ए टू को चे भाग जावे अवश्य तो था के এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এবারে দেখব আমরা 20 নম্বর প্রশ্ন 20 নম্বরে যেটা আছে একজন ক্রিকেটারের 10 ইনিংসের রানের গড় 44.5 11 তম ইনিংসের কত রান করে আউট হলে সব ইনিংসে মিলিয়ে তার রানের গড় 50 তাহলে দেখেন 11 ইনিংসে তাদের টোটাল টোটাল রান হচ্ছে 11 50 তার মানে 550 তো पाँच तार माने चार सौ पौंतालीस ताहले चार सौ पौंतालीस जिधि माइनस कोरी पाँच सौ पंच अस्ते के जेटा होगे एक सौ पाँच अर्थात रन कोरते होगे एक सौ पाँच ताहले गौर रन होगे पंच अस एक सौ पाँच ही होते हैं आंसर सो ये चीज़ लो हमारे वीडियो हमारे वीडियो टी भालो लगले अवश्य ही सब्सक्राइब कर बाशेर बेल आइकॉन टी क्लिक करों जाते करें नो तुन वीडियो आशा शंगे शंगे नोटिफिकेशन पेज जान धन्यवाद भालो थक बन शोभा है देखा हो बे आरेक्टे वीडियो ते